Современная медицина – это огромный, стремительно развивающийся мир. Иногда даже сами медики не знают актуальной информации, что и где происходит сейчас по тем направлениям, которые наиболее быстро развиваются. Что же сказать о пациентах? Конечно, для того, чтобы ориентироваться в этом мире, для того, чтобы получить корректную помощь, для того, чтобы не допустить развития тяжелых заболеваний, для того, чтобы жить здоровыми и профилактировать очень многие болезни, нужно знать, как правильно себя вести. Работая над этой программой с коллегами, мы поставили перед собой эту задачу. Научиться вместе с вами правильно делать выбор, для того, чтобы не допустить серьезных заболеваний, если уж вы заболели, выбрать оптимальный путь лечения и жить полноценной здоровой жизнью. Как быть? Куда идти и что делать? Вот на эти вопросы мы постараемся ответить вместе со своими коллегами. Сегодня мы с коллегами ответим на ваши видео-вопросы, расскажем, какая операция избавит от боли в спине, познакомимся с очень достойным доктором и очень интересным человеком. Начнем мы с разговора о мерах профилактики гепатита и о том, как быть в ситуации, когда этот диагноз уже выставлен. А, Б, С, Д, Е. Для врача это не просто буквы, это азбука вирусных гепатитов. И если в отношении вирусного гепатита F пока есть сомнения, то вирусный гепатит G уже идентифицирован. И действительно, изучение гепатитов очень важно для всего мирового сообщества. В 2020 году Нобелевскую премию по медицине получили ученые, которые открыли вирус гепатита С. Их работа позволила создать эффективное лечение от этого заболевания. По данным ВОЗ, в мире... Заражены 257 миллионов человек вирусом гепатита Б и 71 миллион заболевших вирусным гепатитом С. В России тоже немало болеющих, и поэтому разработана национальная стратегия по борьбе с хроническим гепатитом С. Как вы видите, проблема действительно серьезная, и именно ее мы сегодня и обсудим. При гепатите, независимо от его причины, всегда развивается воспаление. Это воспаление приводит к тому, что разрушается оболочка печёночных клеток. И фактически ну, содержимое печёночных клеток попадает в сыворотку крови. И вот тогда мы видим там, в этой сыворотке крови, определенные изменения. Например, повышается билирубин. Это каждый вот так человек на слуху немножечко знает. Повышаются ферменты печени, трансаминазы печёночные. Александр. Ты руки-то помыл? Ведь э, хочу тебе напомнить, не просто так гепатита называется болезнью грязных рук. Конечно, помыл, Сергей. Яблоко, кстати, тоже помыл, поэтому угощайся. Ой, спасибо. Чтобы не заразиться гепатитом А, важно регулярно и тщательно мыть руки. Избавиться от привычки грызть ногти. Мыть овощи и фрукты. Не пить сырую воду. Если вам приходится пить родниковую воду, обязательно прокипятите ее. Природная не значит чистая. Но лучшая профилактика от гепатита А – это вакцинация. Она достаточно эффективна и защищать может в течение 10 лет. Прививку делают по желанию, в отличие от вакцины против гепатита Б, которая даже включена в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится трехкратно. Она подходит пациентам от нуля до 99, знаете, вот как пишут на некоторых детских играх. От 0 до 99 она подходит. К ней практически нет противопоказаний. Мы такого человека провакцинировали, у него память иммунная. Его организм запомнил, что у него бывал внутри HBS антиген. Его надо уничтожать. И как только к нему попадает вирус гепатита В, да, со своим, и начинает со своим HBS антигеном, антитела тут же, мгновенно, с очень большой скоростью нарабатываются в достаточных титрах, уничтожает этот белок, все дальнейшее теряет актуальность. А теперь пришло время поговорить о гепатите С. Тем более нам написала, ну, допустим, Екатерина, которая столкнулась с проблемой гепатита. Я зачитаю вам небольшие выдержки, чтобы вам было понятно, с чем пациентка к нам обратилась. О том, что у меня гепатит, я узнал, когда стал собирать ряд анализов перед небольшой операцией по гинекологии. Сначала хотелось сверить, что результат можно положительный. Но, к сожалению, диагноз подтвердился. В платной лаборатории 
где я проходил тестирование, мне рекомендовали обратиться к врачу. Давай пропустим момент с тем, где она размышляет, как столкнулась с гепатитом. Хорошо, да. Значит, не знаю, сообщают ли о выявлении таких заболеваний, но самостоятельно я никуда не обращалась. Пока я морально не готова принять этот диагноз, никому о нем не рассказываю. Читаю информацию в интернете, очень расстраиваюсь. У меня много вопросов к медикам, но прийти на личный прием я не осмелилась. Поэтому очень вас прошу задать мои вопросы специалисту. Действительно, Екатерине очень нужна помощь. Давай я тогда пойду к нашему эксперту и задам вопросы. Договорились. А я э, свяжусь со своим знакомым психологом, чтобы постараться обсудить с ней проблемы Екатерины. Если пациент обратился в поликлинику, будет ли на его карте какая-то метка о поставленном диагнозе? В прежние годы действительно была такая немножко ну, неприемлемая с точки зрения сегодняшнего дня практика, когда на обложках амбулаторных карт инфицированных пациентов делали пометки там, ну, красным карандашом. В последние годы эта практика отошла, здравоохранение переходит на и перешло уже на электронный формат медицинской документации. Соответственно, ни в каких пометках нет больше необходимости, и эта практика больше не продолжается. Беспокоиться не нужно. Если больной все-таки не может принять диагноз, даже отказывается обращаться за врачебной помощью, что делать в такой ситуации? Я думаю, что если он не принял диагноз... По всей видимости, у него есть какая-то причина, то есть это отрицание, что этого не могло произойти со мной, это не могло произойти сейчас, что это а, какая-то ошибка. А для этого тоже у него есть какое-то решение, вероятно, то есть либо перепроверка диагноза, либо что-то... То есть он что-то сделает для того, чтобы у него опять-таки было решение в этой ситуации. Если пациент не будет лечиться, может ли болезнь отступить сама? Нет никакого смысла сейчас, когда в нашем распоряжении такие великолепные лекарства. Ведь курс 8 недель, 12 недель. Одна таблетка в день, 95% больных здоровы. Почему же не лечиться? Тут я ну, просто не совсем понимаю такую позицию. Ну что, ответы на вопросы Екатерины мы получили, я ей отпишусь. Нам очень жаль, что Екатерина пока не обратилась за медицинской помощью. Надеемся, что письмо к нам поможет ей принять правильное решение, потому что гепатит С – это не приговор. Сейчас есть препараты, которые могут полностью излечить это заболевание. Да, полностью с тобой согласен. И хотел бы напомнить, что вы можете написать нам, и мы попробуем помочь решить вашу проблему. Не болейте. В продолжении нашего разговора о гепатите, в рамках того вопроса, который задавала наша телезрительница, давайте начнем, наверное, в первую очередь говорить о гепатите С. Как людям научиться принимать это заболевание как действительно заболевание, как не ассоциировать это с какой-то болезнью маргиналов, и как вовремя, и когда вовремя обращаться за медицинской помощью. Мария Анатольевна, я абсолютно не могу ничего возразить против того, что гепатит С как заболевание имеет очень большую социальную составляющую. Мы это видим ежедневно в нашей практике, потому что страдания пациентов заключаются не только в том, что они узнали о том, что они инфицированы, или о том, что у них некая хроническая вирусная болезнь, у них некое воспаление печени, но также и в том, что они нередко ощущают, такое в какой-то степени негативное или настороженное отношение к себе со стороны общества. Не только со стороны э, знакомых, друзей, но и также и со стороны коллег, со стороны работодателя. И, и эти аспекты э, предельно важны. Дело в том, что э, этот... Вирус, вирус гепатита С, так же, как и вирус гепатита Б, так же, как еще некоторые вирусы, передается с инфицированной кровью. Это очень широкое понятие. При посещении таких салонов а, тату, пирсинг, педикюр, маникюр, это надо а, понимать. И без крайней необходимости, в общем-то, увлекаться этим поменьше. 
Ну, или быть уверенным, по крайней да, мере, либо что быть уверенным, совершенно верно. Здесь очень важно, какими люди работают инструментами. Если это одноразовые инструменты, человек может быть спокоен. Если это многоразовые инструменты, а это нередко, вот, например, в стоматологии очень сложные бывают инструменты со множественными какими-то углублениями, бороздками, которые требует очень тщательной дезинфекции. Это, вот, вот, вот эта сторона, ну, эта сторона очень важная. И если есть такая возможность, желательно убедиться в том, что в учреждении э, правильно осуществляется э, санэпид режим, выполняются все его требования максимально. Спектр очень большой. Э, э, ситуации, которые чреваты э, инфицированием, это... Далеко не во всех случаях наркотики или беспорядочный секс. Я призываю к чему? Ну, во-первых, пожалуйста, ежегодная диспансеризация. Нужно смотреть простейшие анализы, которые нам отвечают прямо на вопрос, есть эта инфекция, нет эта инфекции. Доктора прекрасно ориентированы, как и что. То есть на вопрос, как часто необходимо обследоваться на наличие вируса гепатита. Да. Мы отвечаем ежегодно. Ежегодно обязательно. А еще, если вдруг ну, была некая ситуация из разряда тех, которые мы перечисляли сейчас с вами, лучше бы сдать анализы, посмотреть, не реализовалась ли какая-то инфекция. Случилось. Человек правильно для себя выстроил Решение обратился к специалисту. Это приговор. Сейчас ситуация начала радикально меняться, потому что президент страны обратился к Федеральному собранию с призывом среди прочих важнейших патологий, тяжелейших, таких как онкологические, кардиологические заболевания. Он обратил внимание на гепатит С. Это в свете задачи, поставленной Всемирной организации здравоохранения, о ликвидации этого заболевания к 2030 году в мире. И такая работа во многих странах ведется. Это действительно тоже отдельная тема, потому что есть свои проблемы, есть преткновения. Но самое главное, все движутся вперед. Очень приятно Спасибо, пообщаться Мария с Антон. человеком, который знает про это все. Спасибо Спасибо. Вам большое. Спасибо. В одной из прошлых программ мы с вами начали обсуждать проблему хронической боли. Команды из разных специалистов ежедневно трудится над решением этой очень сложной и многокомпонентной задачи. Мы будем продолжать разговор об этой проблеме и сегодня расскажем вам об одной из самых современных методик решения этого вопроса. Двигаться, превозмогая боль. Как это? Инженер-конструктор Галина Дмитриевна знает не понаслышке. Каждый шаг дается ей с трудом. Причина тому – сильный дегенеративный сколиоз. Я прошла курс таблеток, Потом я прошла курс уколов, внутримышечно уколов. Потом я прошла блокаду, думала, она мне поможет. Во время искривления позвоночника некоторые суставы начинают получать излишнюю нагрузку, которая и вызывает сильные болевые ощущения. Дочь женщины услышала о современном методе борьбы с хронической болью – радиочастотной денервации фасеточных суставов, то есть тех, которые соединяют позвонки друг с другом. Оказалось, что операцию можно сделать в Ясеневском научно-клиническом центре номер два, к которому прикреплена Галина Дмитриевна. Это мой последний шанс. Больше уже ничего другого уже нет. Сейчас мы установили... Э в нужной точке как бы конюли. Сейчас мы поставим электроды. Вот они приготовились. Серым добавляем местный анестетик. И дальше выполняем саму процедуру ради частотной абляции. Мы это производим в термическом режиме на температуре 80 градусов полторы минуты. С помощью тока врачи временно выводят из работы нерв, который тревожит фасеточный сустав. Как будто перерезают провод, и по нему больше не идет электричество. В нашем случае болевой сигнал. Устранение неприятных ощущений избавляет пациента от необходимости принимать большое количество лекарств, которые могут способствовать развитию язвы. Также из-за сильных болей пациенты часто не могут заниматься лечебной физкультурой. А ведь именно укрепление мышц спины и есть единственный способ лечения подобных диагнозов. Каждый пациент перед этой процедурой, у него должно быть МРТ. 
В некоторых случаях требуется компьютерная томография. 90% пациентов это делается под местной анестезией. 10% пациентам, которые низкий порог чувствительности, выполняется под потенцированием. Лечение боли – процесс длительный. После операции пациенту предстоит плотное сотрудничество с врачами-реабилитологами. Например, уже через пару дней после процедуры можно начать физиотерапию. На операционный стол, как правило, возвращаются те, кто пренебрегает занятиями лечебной физкультурой. В ближайшее время, там, на 3-4, максимум 5 сутки, пациенты выписываются из стационара, и они не попадают в никуда в поликлинику. Они передаются нашим специалистам-реабилитологам, на базу Троицкой больницы. Первая клиника, специализирующаяся на лечении хронической боли, была открыта в России в 2014 году. Сегодня работает около 60 подобных учреждений. И вся процедура у нас заняла 10-15 минут. Все прошло успешно, но основной успех мы посмотрим уже в палате минут через 15-20, как пациентка встанет и по ощущениям. И дальше будем отслеживать отдаленные результаты через 3, 6 и 12 месяцев. Как и заверяли врачи, через 15 минут Галина Дмитриевна уже пришла в себя после операции и делится первыми впечатлениями. Я вообще ничего не чувствовала, все было прекрасно. Когда мне сказали, что все уже закончено, я говорю, да, уже все. Я стою, все нормально, ничего не болит. А сейчас мы с коллегами ответим на те вопросы, которые нам задают телезрители. Моя подруга собирается ложиться в онкологию на операцию по удалению матки. При сдаче анализов обнаружились антитела к гепатиту С. Могут ли врачи не госпитализировать ее и отказать ей в плановой операции? Хотя анализы крови и мочи и работы печени в норме. Спасибо. Обнаружение антител к вирусному гепатиту С – не является противопоказанием для проведения какого-либо лечения в условиях стационара. Однако, если диагноз пока не поставлен, обязательно нужно обратиться к врачу-инфекционисту. Для того, чтобы понять, насколько активен процесс, насколько требуется подготовка к оперативному или иному лечению, и может ли пациент сейчас находиться в условиях общего стационара. Добрый день. У молодой девушки раз в полгода обваливается уровень железа. Исследования гастроскопии, уколоноскопии, тонкой кишечника гинеколога пройдены. Патологии не найдены. Какая может быть причина? Это а, сниженное поступление железа в организм, нарушение всасывания железа в, желез... в желудочно-кишечном тракте и повышенная потребность. Хотелось бы отметить, что а, железодефицитная анемия – это а, не гематологическая проблема, это общемедицинская проблема, и этими вопросами должны заниматься врачи а, общей практики. А, поэтому необходимо видеть клинический анализ крови, анализ обмена железа, убедиться, что... А, ее пищевой э, рацион достаточный, что она потребляет мясо, что она не вегетарианка, что она не страдает э, нервной анорексией, то есть она интенсивно не худеет, это тоже может быть причина. Здравствуйте, у меня такой вопрос. В последние 10 лет я два раза перенес инфаркт, а в этом году в сложной форме переболел ковидом. Расскажите, пожалуйста, какие соблюдать меры профилактики, чтобы в дальнейшем избежать проблем с сердцем. Люди с постинфарктным кардиосклерозом или с другой какой-то выраженной кардиологической патологией должны наблюдаться кардиологом регулярно, минимум два раза в год посещать доктора. И, соответственно, у вас должен быть план ведения и план обследования, который вы совместно с доктором вырабатываете. Чтобы не было боязни тяжело болеть коронавирусной инфекцией, получить осложнение в результате данного заболевания, рекомендую регулярно вакцинироваться от коронавирусной инфекции, а также следить за своим образом жизни. Если у вас возникают вопросы, мы обязательно постараемся на них ответить. Задавайте их по адресу, который вы видите на экране. К несчастью, от чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных происшествий не застрахован никто из нас. Как вести себя? Если вы оказались рядом с каким-то событием, в котором пострадал человек, как правильно организовать ему помощь? Как правильно связаться с медиками? Чего делать, а чего ни в коем случае не делать? Представьте себе, вы спешите куда-то по делам, 
или находитесь в общественном транспорте, или в другом месте, где много людей, и вдруг видите человека, который лежит в неестественной позе. Что с ним? Он потерял сознание или это что-то более серьезное? Что делать в таких ситуациях? Сегодня мы разберемся в этом с редактором нашей программы. Кэдя, представьте, мы находим э, человека, ну вот в данном случае в салоне нашего попутчика или где-то в общественном месте, он лежит и настораживает нас своей позой, неестественным положением там, где обычно не лежат люди. Что будем делать? Случалось ли вам бывать в таких ситуациях? Ну, в таких, э, конечно, падали при мне люди в обморок, но обычно растерянность, потому что, ну, все в панике, все носятся, и обычно я вижу, что у всех какие-то хаотичные действия, и никто не знает, чем помочь. Это пугает, конечно, окружающих, нам хочется сразу, чтобы чтобы ликвидировалось это состояние, и что все было хорошо. Что будем делать? Ну вот я видела много раз, и сама знаю, что нужно побрызгать водой в человека, нужно вот попить по щекам, или, ну, в общем, как-то потормошить, можно даже вот немножко а, ухо подергать, чтобы привести его в чувство. Хорошо, что все это не принесет вреда, но и пользы, как правило, большой тоже не приносит. Значит, в виде человека, вот в такой ситуации, нам кажется, он не должен здесь лежать, нам нужно в первую очередь проверить у него самые важные признаки жизни. Это сознание и дыхание. Для проверки сознания, да и в принципе, чтобы уберечь его от каких-то травм, снимаем очки, видим глаза, они закрыты, проверяем сознание. Тормошим за плечи и сторону лица, в идеале прям в сторону каждого уха отдельно, какой-то вопрос. Что случилось? Вы меня слышите? Если человек хоть как-то на это реагирует, стоном, открыванием глаз или лежа в парке на скамейке, вежливо вам говорит, благодарю сударыня за заботу, просто я тут немножко злоупотребил и отдыхаю, это дает нам понимание, что сознание сохранено, значит, он дышит, все в порядке. Просто спит, отдыхает, да? Возможно. Либо у него вот закружилась голова, тот самый обморок, он уже приходит в себя. Значит, мы спрашиваем, что беспокоит, чем мы можем помочь. Хуже, когда он не реагирует. В самом определении обморока заложено уже некое патофизиологическое состояние, то есть это кратковременное нарушение притока крови, обогащенной кислородом головному мозгу. И чаще всего под обмороком, с точки зрения медицинской терминологии, подразумеваются состояния, которые не включают в себя медицинскую э, соматический компонент. А как дыхание это будем проверять? Можно зеркало подставить, э, либо бумажку. Э, либо пламя свечи или перо. А Оставим это в 16 веке, когда это использовалось. Будем использовать какие-то более современные методы. Проверка дыхания нынче производится приемом «Вижу, слышу, ощущаю». Мы должны запрокинуть голову человека. Таким образом происходит натяжение мышц в области гортани, и язык подтягивается к жестким структурам, не западает. То есть язык уже не, не прикрывает не нужно, дыхание? Да, не нужно его доставать, не нужно с ним ничего делать. Просто запрокидывание головы решает эту проблему, но пока мы держим голову запрокинутой. Дальше свое ухо в область носа и рта, глазами на грудную клетку, и в течение 10 секунд, глядя на движение грудной клетки, слушая и пытаясь ощутить ток выдыхаемого воздуха на щеке, мы проверяем, сохранено это дыхание или нет. Мы должны убедиться в том, что дыхание нормальное, с ним все в порядке, и мы дышим точно так же. За эти 10 секунд мы должны услышать как минимум два нормальных вдоха. Отпуская руки, мы даем возможность голове вернуться в обычное положение, есть правило в первой помощи. Человек без сознания, лежащий на спине, рискует за падением языка. Рано или поздно это случится. Безопаснее для сохранения дыхания ему находиться в позе на боку. Выполняется это следующим образом. Мы будем использовать рычаги естественные у человека. Ближайшую к себе руку мы отводим в сторону, так чтобы вот здесь был угол 90 градусов. Дальнюю руку от себя мы подводим вот сюда под щеку, прям тыльной стороной. Дальнюю от себя ногу, за штанину, под коленку, как получается, мы складываем, максимально подводим пятку к ягодице, оставляя ее на полу. И вот рычаг, который позволяет мне с минимальными усилиями повернуть человека в устойчивое боковое положение. Что такое предобрачное состояние? Это краткий достаточно период, когда человек может ощущать а, некие симптомы, которые подсказывают ему, что он вот-вот потеряет сам сознание. Что это? Ну, опять-таки, клиника проявления нарушения кровоснабжения головного мозга. Тошнота, головокружение, потемнение в, в глазах, шум в ушах, звон, то есть все то, что происходит, когда кровь, грубо говоря, отливает от головы и сопровождается вот этими неприятными ощущениями. Нужно горизонтализировать, уложить человека. Если он в состоянии это сделать сам, значит, он ложится и Нужно приподнять ему ноги на высоту 30-40 сантиметров, облегчая таким образом под действием силы тяжести приток крови в голове. Я знаю, что еще в этом состоянии можно дать человеку понюхать на штабе. 
На стадии предвестников пары нашатырного спирта действительно помогают. Но неоднозначное к нему отношение в профессиональной среде. Слишком интенсивный запах, резко сунутый под нос тампон может вызвать ожоги слизистой. Иногда он провоцирует аллергическую реакцию, иногда судорожную задержку дыхания. Поэтому ноги работают не менее эффективно, чем на шатырной спирт. Судороги – это уже другое состояние. Как правило, оно связано с каким-то органическим поражением головного мозга, либо это эпилептические эпилептического происхождения судороги, либо, если это впервые возникший, то ставят диагноз так называемого эпилептиформного припадка, который может быть связан с эпилепсией, но далеко не всегда это бывает единственной причиной. Если мы находим человека и его трясет, основная задача защитить его голову, после этого сохранить его дыхание. Вот мы его находим, помогите мне, пожалуйста, принять голову, аккуратненько укладываем на мягкое, вот дожидаемся, держим. придерживаем, чтобы он не выпал у нас в возвышенности. Дожидаемся окончания приступа, это примерно 2-3 минуты. После этого убедиться, что дыхание сохранено и обеспечить сохранность этого дыхания устойчивым боковым положением. Люди, э, руководствуясь, к сожалению, широко растиражированным штампом, стремятся оказать ему помощь, в частности, в том варианте, который предусматривает засунуть что-нибудь в рот, зажать, разжать челюсти, чтобы он не прикусил себе язык. Ну, на самом деле... А вариантов прикушенного языка с каким-то серьезным кровотечением за всю историю эпилептологии, насколько мне известно, не встречалось ни в аналогах литературы, ни в описанных клинических сценариях. Все, что нам остается, это защищать его голову от ударов, в том числе, если мы его нашли на кафельном полу, либо свои ладони, либо мягкий предмет, какую-то сумку, его рюкзак, под либо голову, свои колени под голову, чтобы уберечь от кивающих ударов затылком а твердые предметы. После этого дожидаемся 2-3-4-5 минут, когда приступ заканчивается, естественно, вызываем скорую в это время, и проверяем, что человек дышит. Если дыхание нарушилось, значит, придется проводить реанимацию. Врач. Одна из самых благородных и сложных профессий. Врачевание – это путь и служение. Врачом нельзя стать за одну минуту. Врач – совершенствуется, развивается, растет всю свою жизнь. А жизнь становится работой, а работа становится жизнью. Есть ли в этом пути место личной жизни? Может ли человек выключиться для занятий чем-то для себя? Имеет ли он на это право? Как вообще живут врачи? Нам показалось интересно поговорить с вами об этом. Монахов Артем Рашидович занимается всеми существующими в мировой практике видами трансплантации печени. В отделении под его руководством выполняют оперативные вмешательства, до сих пор имеющие лишь единичные аналоги в общей мировой практике. Мы много оперируем лапароскопически. Мы можем делать лапароскопические изъятия того и второго фрагмента. Но есть пациенты, которым нужно симультанно выполнять операции. Мы уже выполняли много симультанных операций. Симультанных, значит, одновременных. Вот. Соответственно, на основании всего этого осталось только взять и сделать вот такую операцию, которая оказалась впервые в мире. Одно из главнейших достижений доктора Монахова – неинвазивные операции у родственных доноров. На сегодняшний день у коллектива центра самый большой опыт в стране в данном направлении. Но мы об этом даже не думали, когда мы к этому подходили. Мы просто э, на консилиуме решили, что можно сделать вот так, и так, и так. А когда уже мы это сделали, э, вышло то, что э, э, мы как бы первопроходцы. Ну и хорошо, и идем дальше, развиваем направление. Оно стало э, приоритетным. Мы не перекрываем кровоток, удаляем ему фрагмент печени. Он как кровоснабжался, он так и кровоснабжается. Мы просыпаемся довольно рано. Обычно это где-то начало шестого. Вот. Стараясь заняться каким-то спортом. Это либо пробежка, либо спортзал. Это фактически вот это окно 45 минут. Это единственное время, когда можно относительно полноценно заняться спортом, потому что потом на это время не будет ни до, ни после. 
когда я уже приезжаю сюда, я общаюсь с дежурным врачом по поводу всех больных. Самых тяжелых больных мы называем горячие точки. И отдельно некоторых пациентов я смотрю, которые требуют пристальное внимание конкретно моего. Как дела? Нормально. Нормально? Возраст есть? Не особо, да? Ну, честно говоря, надо откровенно сказать, что э, самочувствие отвратительное, паршивое, да? Ну и ничего, сейчас три дня э, вот такого вот самочувствия, и потом все пойдет в гору. Ладно? Человек абсолютно здоровый, жертвует частью своего органа, да? Ему плохо, особенно первые э, вот, дни после операции. И э, тут очень важно человеку объяснить, что ты очень скоро поправишься, и тебе очень скоро станет лучше. Это первое. А второе, э, нужен результат. Ради чего все это делается? Ради здоровья близкого человека. Когда через несколько часов мы переведем сюда э, его сына, да, тут уже у него будет появляться больше мотивации. Да? Он видит, что он поправляется. Мотивирует человека делать такой шаг. В дальнейшем, когда ты еще и видишь, ради чего-то стоит, это вообще безусловно. Привет. Отлично. Да. Хорошо, не было вчера? Не было. Я уже как два дня. Так, вот эту, вот эту повестку надо будет, чтобы вы сняли сегодня. Да. Так, дренажей у нас нет. А, нет, у всего все. Хорошо. Да. Хороший парень. Я его знаю довольно давно, потому что. Это же э, первая операция у него была 10 или больше лет назад, там плюс-минус. Ну, видно было, что он там э, он меня вспомнил, какая-то там, что-то там у него проявилось в голове. Вот такой теплый, такие воспоминания какие-то теплые. Пациентов помнишь большое количество. Я не уверен, что я помню прям вообще э, э, больше там полусотни, конечно, э, людей. Это сложно. Но э, многие запоминаются. И, конечно, запоминаются самые сложные случаи. Когда ты вложил э, всю силу, эмоции, всю душу и еще там, намучился 20 раз, э, и пациент намучился вместе с тобой. Эта профессия вообще настроится в основном вокруг общения. А ведь ты куда-то бежишь, как правило, в это время, да? И нужно остановиться и э, поговорить с человеком. Это может быть не так много времени, но это то, что конкретно для него и для его случая может быть важно. Где девчонка наша? Привет. Это не просто девочка, это супергерой. Настоящая вообще. Обожаю. Она такая умница, вы не представляете. Во-первых, она сложнейшие операции переносит, как и не знаю, как... Просто каменная девочка, просто стальная. Молодец. И э, очень позитивная. Мне кажется, в этом есть секрет. Поэтому не обязательно все будет хорошо. Да? Кулачок. Шли сюда просто вот без всяких волнений, потому что работают настоящие профессионалы. За эти годы, мне кажется, у нас такая классная команда собралась. Dream Team. Да, команда мечты. Это всегда динамический процесс, потому что э, нельзя э, там, заморозить какой-то момент. Там. Все время стараешься э, сделать так, чтобы команда развивалась. И это очень интересно, смотри, как люди развиваются. Здесь э, у нас проходит утренняя пятиминутка. Мы готовы начинать, да? В общем, я всегда э, с большим пиететом отношусь к профессионалам э, в любой области. Если ты... Э, медсестра высокого профессионального уровня. У меня будет огромное уважение к этому человеку. Если это ординатор, который, несмотря на то, что он там первый или второй год ординатуры, и он, у него, он уже поражает энциклопедичностью знаний, это вызывает огромное уважение. Хочется ему дать больше, хочется сделать его еще лучше. Если это врач, который которому не нужно повторять что-то несколько раз, и врач, который схватывает все на виду, устраивает свою концепцию э, и сверяет с тобой часы, это тоже прекрасно. И мне кажется, за это время э, много таких людей я видел. И э, большая часть из них сейчас в нашей команде. Да, конечно, работать сегодня невозможно, это такой цветник. 
Абсолютное доверие. Это Артем Рашидович просто гений. Он никогда не останавливался, например, пока не найдет ответ на свой вопрос. Очень большая работоспособность. Эти качества, мне кажется, в нем с детства. Я как-то очень рано определился с выбором профессии. И у меня никогда в жизни, это удивительно, но у меня никогда в жизни не было каких-то альтернативных вариантов с профессией. Я думаю, что я бы был бы глубоко несчастным человеком, если бы по какой-то причине, скажем, я не поступил в медицинский университет. Будучи студентом-медиком, как-то я всегда склонялся в сторону хирургии, и где-то после третьего курса я почему-то посчитал, что мне обязательно надо быть кардиохирургом, потому что что может быть круче кардиохирургии, да? И как-то я посмотрел на то, как выполняются кардиохирургические операции, и меня это, к моему удивлению, не впечатлило. Ну, не впечатлило и все. А вот когда я впервые увидел, как Сергей Иванович Гатей пересаживает печень, я такой подумал, что да. Я ни черта не понимал, что конкретно, что он делает. Я, я знал, что вот это какая-то пересадка печени. Зачем ее делают, кому ее делают, как ее делают. Сейчас у нас идет очень деликатная работа. Мы очень бережно выделяем каждый сосуд. Стараемся это делать бескровно. Задача стоит в том, что нам потом с этими сосудами еще работать на реципиенте. Поэтому мы должны выделить их на хрустальную вазу. Есть хирурги с большим стажем, есть хирурги с большим опытом. Если говорить о том, что, что человек приобретает с опытом, то, безусловно, есть проблема, и она известна, и от нее никуда не уйти, проблема эмоционального выгорания. Я считаю, что одним из ключевых аспектов по борьбе с тем самым эмоциональным выгоранием это самая простая эмпатия, когда ты э, бескомпромиссно пытаешься помочь человеку, независимо ни от чего, просто потому что это человек. Дополнить его специальным консервирующим раствором для того, чтобы замедлить метаболические процессы. Самое большое золото, которое у нас есть, это живое общение. Вот. И э, иногда его не хватает, и живое общение с любящими людьми. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Ты уже вернулся в школу? А? Уже да. в школу вернулся? Что там было сегодня? Да. Что делали? Да, видите, мама нас проверяла, и кто-то, по-моему, мама говорила, что их не отдали. Ну, какая детективная история там, да, приключилась? Слушай, э -э -э, я скоро приеду. Хорошо. Okay. Маша спит уже? Да, да, спит. Да. А мама что делает? Для меня семья это очень важно. Конечно, безумно люблю, как бы банально это ни звучало. И, конечно, это те люди, которые встречают меня поздно вечером с работы, и совершенно вся усталость проходит, и не думаешь ни о каких проблемах. Это, наверное, Лучшее лекарство от э, депрессии. Пришло время прощаться. Заботьтесь о себе, думайте о своем здоровье. А мы, мы всегда рядом.